大久保忠世のその後「どうする家康に学ぶ日本史」「嫡男が家康に改役された中心」大久保忠世は徳川家康に仕えた中心だが、嫡男の大久保忠親は、忠世の死後に家康に改役された。大久保忠世のその後を詳しく見ていこう。大久保忠世は、松平家に仕える大久保忠和の長男として、1532年、天文元年に生まれた。長男の忠世には男兄弟が10人いたが後に共に大名となる忠助は次男で三河物語を書いた彦左衛門忠敬は八男である家康より10歳年長の忠世は15歳で初陣を果たし三河一向一揆で武功を挙げたそのために忠世は鳥居元忠や榊原康政とともに家康に旗本先手侍大将に任じられている忠世は本田正信が一向一揆に加担したために三河を追放されると正信の妻や子正純に食料を与えるなどの面倒を見たというさらに正信が身分の低い家康家臣として復帰した時も忠世は衣服を与えるなどの思いやりの深い一面を見せている忠世は家康が三方ヶ原の合戦で武田信玄に敗れた時は武田軍に野襲をかけて三河武士の面目を保ったまた忠世は弟の忠助と長篠設楽ヶ原の合戦で活躍して織田信長から褒章を受けている信長は忠世忠助兄弟を良い公約のようにべったり敵について離れない良い兄弟だと激唱したというまた忠世の嫡男忠敷は17歳となった姉川の戦いの頃から父親に従って参戦して武功を挙げている1590年天正18年3月豊臣秀吉は20万の大軍で小田原城を包囲し北条氏政を追い詰めた秀吉は忠世の守る石垣山の陣地をわざわざ訪れ家康を食事に招いたそして秀吉は家康に向かって「忠世に四万石を加増してやれ」と命じた秀吉はさらに帰り際に忠世に向かって「さらに五千石を加増してやろう」と言い放ったその上で秀吉は「もし豊臣と徳川の間に戦が起これば何時はどちらにつくつもりだ」と尋ねたすると忠世は「関白殿下の恩賞はまことに重たいですが私は類代の徳川家臣ですので迷わず関白殿下のお命を頂戴に参ります」と堂々と答えたそのためそれまで談笑していたその場は水を打ったように静まりしらけてしまったというこの当時秀吉は盛んに恩賞をちらつかせて他家のこれはという家臣たちを引き抜いていたのである家康家臣ではこの数年前に重臣の石川和正が秀吉のもとに出奔していた。家康が関東に入国すると忠世には小田原4万五千石弟の忠助には上総茂原五千石嫡男の忠親には
武蔵羽生二万石が与えられたそして徳川家臣で大久保家以外にこれだけ数をされた一族は他にないそのために徳川四天王は堺忠次を抜いて本田忠勝榊原康政井伊直政に大久保忠代を加える場合もあるという大久保忠代は江戸城の不審にも老体に鞭打って参加したが1594年文禄3年に63歳の時に小田原城で逝去した42歳の忠親は忠代の死去に伴い家督を継いだが二万石数をされて六万五千石の藩主となった家康が後継の将軍を決める際に本田正信は結城秀康を推したが忠親は秀忠を推挙したそのため秀忠が後継者に決まると忠親は秀忠付きの老職に抜擢され幕末の中枢に参画することになる1605年慶長10年4月家康は将軍職を秀忠に譲り駿府へ隠居するしかし実際には未熟な秀忠には本田正信を監視役につけて大御所政治を行ったつまり駿府には正信の嫡男正純を連絡役に置いて家康は秀忠を完全にコントロールしたのであるそのために家康には一切頭の上がらない秀忠の側近という忠親は微妙な立場に置かれたところで大久保家の元家臣には旧武田家出身で金山開発などに活躍していた大久保長安がいたところが長安の死後長安一族が金品を隠匿していたという罪で一家が中罰されるという大久保長安事件が勃発するそして大久保忠親もこの事件に関与した疑いがかけられ大久保家は突然に改役となり忠親は近江に入るとなったこれらは全て本田正信正純親子の仕組んだ陰謀だと言われているそのため世間の人々は昔世話になった大久保家に本田親子が行ったあまりにもむごい仕打ちを非難したという1616年元和2年徳川家康に続いて本田正信が死去すると将軍秀忠は申し開きをすれば罪は許すと忠親に伝えたところが忠親は申し開きを認めれば幕府が間違いを認めることになり将軍にご迷惑をかけることになると申し出を断っている1622年元年8年宇都宮15万石の城主本田正純が有名な宇都宮釣り天井事件で改役となって失脚する。忠敬の叔父にあたる大久保彦左衛門忠敬は残言を用いて忠敬を陥れた因果を受けたと喝采を叫んだというそれから6年後の1628年寛永5年大久保忠敬は近江の入る先で76歳で没している。忠本は祖父に連座して窒居していたが後に許されて武蔵喜西
二万石を賜りその子孫たちは相模小田原十万三千石に服して明治維新まで続いた